这些铠甲好像把所有鬼武连到了一起。就能顺发技能，因为这只人面魔蛛被我吸收时是诸神附体状态，才给我带来那么大的变化吗？可是，呃呃、这四块魂骨，每一块的感觉都不一样。背部是灼热，右臂是温柔，头部是冰冷，右腿是慈和，好难受。解除。啊魂骨产生了冲突，从未听说过这样的情况。也许这个问题，只有老师能给我答案。重力增强。嗯。三倍重力。嗯，我身为帝国魂师总长，受陛下之命训练你们。对战技巧固然重要，但更重要的是你们的体力和意志力。就在几天前，上三宗已去其二，七宝琉璃宗。蓝电霸王龙家族几乎全灭，天斗帝国必是下一个目标。今日你们疏于训练，来日的代价就是死亡与毁灭。小刚每天不眠不休的训练军队，研究武魂。再这样下去，他的身体根本受不了。我也没有办法。蓝电霸王龙家族被灭，他只能通过这样的办法来麻痹自我。注意，你的钱上方。也许只有小三回来，才能让他稍微开心一点吧。嗯，近几日，我把分散在各地的族人聚集了起来，发现根本不足百人，实力也都平平。实在无法。帝国那边有眉目了吗？正在和星罗帝国接洽，有慕白和竹青在其中帮助，再加上两大帝国的共同利益，联手应该不是什么难事。嗯。我们虽有余力一搏，但是战争如果真的开始，那将是全大陆的灾难。年九品身亡后，把你带回这里，你
你就能活过来了。你知不知道你将会失去什么？你要归还萧无界的魂骨，并把封号斗罗的九个魂环全部赋予他，这相当于是把你自己的武魂转移到他身上，多年修为毁于一旦。武魂又如何？修为又如何？小五，没有你，这一切都没有意义。二十年内，我们一定会再见面的。三离开了，他真的能做到吗？他们之间的感情我无法理解，但我相信唐三一定能救活小无界。希望如此吧。小五姐真的好傻，这个唐三也很傻，可是他傻的却有些可爱。<笑>现在我必须先回趟学院，问下老师关于八珠魂骨的事。小五，你一定也很想见见二龙老师吧？卖伞了，卖伞了！这个怎么卖呀、啊？哎，这伞便宜，又好用。来来来，来来,来,来给我一个，放心挑，放心挑